Hello everyone, I am Reza Rahman, Spring Boot, Bangla Tutorial Series, RIT video, I am going to show you the video, I am going to show you the XML file, I am going to show you the injection and construct injection method, I am going to show you the dependency of the binet dependency, and I am going to set the value. So, I am going to show you the tutorial series, I am going to show you the class of Java class, Java based configuration, I am going to set the injection method. So, I am going to show you the code. हमारे बीन कॉन्फ़िग डॉट एक्सएमएल टैक्स ऑन लाग बना हम लोग केटा दिलाम हम लोग इन्हें चले डिलीट कर देते पड़े जो तो हम लोग एक्सएमएल बेस कॉन्फ़िगरेशन में काज कर बोला हम लोग शोर शोरी जावा बेस कॉन्फ़िगरेशन चले जावो तो एक जन में हमारे एक जावा क्लास लग बे जिकने हमें हमारे � तो ये कॉन्फ़िग पैकेज में मुद्दे आमी हमार क्लस्टर क्रिएट करें चली तो ये क्लस्टर मुद्दे आमी हमार बीन कॉन्फ़िगरेशन गुलो लेग बो सो क्रिएट करें चलन एक टा सिंपल जावा क्लास ये टा जेट टा बीन कॉन्फ़िगरेशन क्लास ये टा बुझ हाँ जन्ना आमी एक है ना एक टा एनोटेशन इसको बो कॉन्फ़िगरेशन फिर � तो ये कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन व्यवहार करो फॉलो जा हो बे, हमारे एप्लीकेशन टा जोकन रन हो बे, तो अपुन स्प्रिंग फ्रेम अप कर बे कि हमारे पूरो पैकेज गुलो स्कैन कर बे, स्कैन करे ज्योत गुलो क्लास रूप हो रे, शे कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन टा पाबे, शे गुला के शे कॉन्फ़िगरेशन फाइल हिसे तो हमारे सिनारियों टा जो दे हम लोग इक्वल करी हमारे दो टो क्लासेस एक तो से कोडा क्लास जब तीन टा एट्रिब्यूट आसे एंड एक टा डिपेंडेंसी आसे कंप्यूटर क्लास रूप औरे तो हम लोग चेस्ट करो ये वीडियो टा ते ये एट्रिब्यूट गुलो एंड ये डिपेंडेंसी टा जावा बेस सेटर इंजेक्शन मेथड एक टा मेथड क्रिएट करते हुए जे कोडर क्लासर एक ऑब्जेक्ट टूरी टाइम करे जे ऑब्जेक्टर मुद्दे ये एट्रिब्यूट गुलो वैल्यू सेट करा से एवं इंडिपेंडेंसर प्रोवाइड करा से सो शेट आम लकी भावे करवो सिंपली आम लाय एक टा मेथड क्रिएट करे फिल्टर ही पाई जेटा कोडर क्लासर एक ऑब्जेक्ट टूरी टाइम करवे � कोडर नाम दिलाम सी सी वन दे न्यू कोडर तो अखान शब्द माना प्रश्न जागते ही पड़े अमी ट्यूटोरियल शूट तो बोले चलो हमरा न्यू क्यू आर डिवाइस करे नीचे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर बोला हमरा चाहिए बो स्प्रिंग फ्रेमवर्क अमाज़ जो ऑब्जेक्ट गुलो क्रिएट कर दे के बंग शेयर गुलो मैनेज करो ताहोले अमी क्या � एटा सेटर इंजेक्शन मर वीडियो तो हम ये कहने सेटर बाहर करे एट्रिब्यूट गुलो एवं डिपेंडेंसी गुलो सेट कर बो तो जो नम जाकू तब सी वन डॉट सेट आईडी माना मैं यहाँ कोडा क्लासेस सेटर मेथड गुलो बाहर कर ची सो सेट आईडी तो हम इतना आईडी टा दिए दे वन जीरो जीरो वन सी वन डॉट सेट नेम तार आईट सेट लैंग्वेज तो लैंग्वेज होच्छे जावा अखों हमारे आरो एक टा जिनिस चिलो जेटो होच्छे ए डिपेंडेंसी टा कंप्यूटर सो ए डिपेंडेंसी टा जेहतु कम एट एक टा ऑब्जेक्ट कंप्यूटर क्लासेस सो एटा प्रोवाइड करा आगे हमारे कासे कंप्यूटर क्लासेस एक टा बीन था कल लगभग सो अमी एक उट्टा के इखाने रखे आगे कंप्यूटर वन दे नाम मेथड टॉप सो ये खाना सिमिलरली हमें एक टक कंप्यूटर क्लास रोबिट क्रिएट करो फिर बो कॉम वन इक्वल टू न्यू कंप्यूटर सो हम लोग जो कंप्यूटर क्लास रहते हैं देखें ऐसे तारे एक टाइप एट्रिब्यूट है सर कोनो डिपेंडेंसी नहीं तो हम लोग एट्रिब्यूट टाइप सेट कर दी कॉम वन डॉट सेट ब्रांड ब्रांड जेहतो हमार ऑब्जेक्ट का क्रिएट शेष एंड तार सब गुल एट्रिब्यूटेड वैल्यू हम प्रोवाइड करा शेष तो हम सिंपली जिन स्टडी टन को देगो ऑब्जेक्ट बा बीन टाइम डिटन को देगो तो बीन टाइम नाम से लो कॉमन जेटर डिटन को देसी 
হ্যাঁ ঠিক আছে সো এখন আমার কাছে যেহেতু কম্পিউটার ক্লাসে একটা বিন আছে সেটাকে আমি এখানে সেট করব তো কিভাবে সেট করব সবার আগে এটাকে আমি এখানে প্যারামিটার আকারে পাস করে দেই সো এটা কিভাবে পাস হচ্ছে এটা আমরা একটু পট দিয়ে আসি আপাতত ধরে নেই সামহাও এটা এখানে প্যারামিটার আকারে পাস হয়ে যাবে এই অবজেক্টটা দেন যদি পাস হয়ে যায় তো আমাদের কাজ হবে জিনিসটাকে ডিপেন্ডেন্স আকারে সেট করে দেওয়া তো সেট কম্পিউটার এই মেথডটার মাধ্যমে আমি আমার এই কম্পিউটারটাকে সেট করে দিছি এখন সেট করার পর সিম্পলি আমি আগের মতোই যেহেতু আমার কোটা ক্লাসের অবজেক্টটা ক্রিয়েটও হয়ে গেছে অ্যান্ড তার সবগুলো অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু এবং ডিপেন্ডেন্সিও সেট করা হয়ে গেছে তো সিম্পলি আমি এটাকে রিটার্ন করে দেবো সি ওয়ান যেহেতু এটা ছিল নাম তো এখন আমরা একটু আগের প্রশ্নটাতে আসি যে আমি অবজেক্টটা কেন নিজে ক্রিয়েট করতেছি আমার তো এটা নিজে ক্রিয়েট করার কথা না ওয়েল আমি এটা নিজে ঠিকই ক্রিয়েট করতেছি তবে আমি এটা দায়িত্ব স্প্রিং ফ্রেমওয়ার্কে দিয়ে দেবো এখনই কিভাবে দিয়ে দেবো হ্যাঁ এটার জন্য একটা ট্যাগ আছে যে ট্যাগটা হচ্ছে বিন তো আমি যখন এখানে বিন ট্যাগটা লেখে দিব তখন স্প্রিং ফ্রেমওয়ার্ক যা বুঝবে যে এই মেথডের মধ্যে যে বিনটা ক্রিয়েট হচ্ছে সেটার ম্যানেজমেন্টের এবং ডেস্ট্রয়ের সকল দায়িত্ব তার সো এই বিনটা যদি আমি নিজে ক্রিয়েট করছি তবে এই জিনিসটা সম ম্যানেজ হবে আমার ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে তো সিমিলারলি আমি এখানেও বিন ট্যাগটা দিয়ে দেব তো এখন যা হচ্ছে এই দুটো অবজেক্টটি বা বিন স্প্রিং ফ্রেমওয়ার্ক ম্যানেজ করবে সেই ক্রিয়েট করবে সেই লোড করবে সেই ডেস্ট্রয় করবে যদিও আমি এখানে নিজেই ক্রিয়েট করছি তো এখন আরেকটা প্রশ্ন আসতেছি যে এই প্যারামিটারটা কখন পাস হবে কিভাবে পাস হবে তো আমরা যদি কোডের ফ্লোরটা একটু বোঝার চেষ্টা করি যখন আমি এই প্রজেক্টটাকে রান দিব সবার আগে আমার কোড এখান থেকে এক্সিকিউট হবে অ্যান্ড যখন এই লাইনটা রান হবে তখন সে সবার আগে করবে কি আমার এই কোডটা যতগুলো কনফিগারেশন ফাইল আছে ঠিক যেমন এটা একটা কনফিগারেশন ফাইল সে এই কনফিগারেশন ফাইলটা রিড করবে রিড করে যতগুলো এই বিন ট্যাগালা মেথড আছে সে সবগুলো মেথডের বিনগুলোকে ক্রিয়েট করে রেজিস্টার করে এক জায়গায় সেভ করে রাখবে সো সে যখন এই বিনটা ক্রিয়েট করতে আসবে সে তখন দেখবে এইখানে প্যারামিটার আকারে একটা কম্পিউটার ক্লাসের একটা বিন লাগতেছে তো সে যা করবে পুরো ফাইলটা খুঁজে দেখবে যে কোথায় আমার কম্পিউটার ক্লাসের একটা বিন আছে সে নিচে আসে দেখবে এখানে আমার কম্পিউটার ক্লাসের একটা বিন আছে তো সে সবার আগে এইটাকে ক্রিয়েট করবে ক্রিয়েট করে এখানে পাস করে দেবে দেন এটুকু এক্সিকিউট হয়ে যাবে সো আমার হাতে একটা কোডা ক্লাসে সি ওয়ান বিন থাকবে সো এভাবেই আমার কোডটা রান হবে তো কথা না বলে আমি একটু রান করে দেখাই তো সবার আগে আমি আমার মেন অ্যাপ্লিকেশন চলে যাব তো এখানে এই কোডটুকু ঠিকই আছে আমি এটা আর এডিট করতেছি না আগে টিউটোরের সাথে সামঞ্জস্য রাখবার জন্য আমি এটা এডিট করছি না তবে আমার যা এডিট করতে হবে এটা হচ্ছে এই যেখানে আমি বিন কনফিক ডট এক্সএমএল ক্লাস মানে এই ক্লাসটা এক্সএমএল বেস্ট কনফিগারেশন যে আমি লোড করছি এটা আমি লোড করব না আমি চাইতেছি আমার বিন কনফিগ ক্লাসের কনফিগারেশনগুলো লোড করতে তো তার জন্য আমার যা করতে হবে এই ইম্পোর্ট রিসোর্স একটা কেটে দিব কেটে নতুন একটা অ্যানোটেশন ইউজ করবো যেটা হচ্ছে ইম্পোর্ট অ্যানোটেশন তো পার্থক্যটা খেয়াল করো ইম্পোর্ট রিসোর্স অ্যানোটেশন ইউজ হয় এক্সটার্নাল বেসড কনফিগারেশন লোড করার জন্য আর শুধু ইম্পোর্ট অ্যানোটেশনটা ইউজ হয় জাভা বেসড কনফিগারেশনগুলো লোড করার জন্য সো আমি ইম্পোর্ট দেই শুধু তো দিলাম দিয়ে আগেরটার মতো একটা ফার্স্ট ব্রেকেট দিবো একটা সেকেন্ড ব্রেকেট দিব দেন এইখানে আমি আমার যেই ক্লাসে আমার কনফিগারেশনগুলো আছে সেটার নাম দিব সেটা হচ্ছে বিন কনফিগ অ্যান্ড যেহেতু এটা যাওয়া ক্লাস তো আমি এখানে দেব ক্লাস সো বিন কনফিগ ডট ক্লাস সে একটা ছোট্ট হিরোর দেখাচ্ছে এটা ইম্পোর্ট হয়নি মেবি হ্যাঁ সো ইম্পোর্ট করে ফেললাম তো আমার ইম্পোর্ট রিসোর্স তার দরকার যেহেতু না এটাকে আমি আবার কেটে দিই সো আমি আমার বিন কনফিগ ক্লাস থেকে কনফিগারেশনগুলো ইম্পোর্ট করে নিলাম সো এই ক্লাসে আমার এই কনফিগারেশনগুলো অ্যাভেলেবল আছে তো আমি এটাকে রান করে দেখি আমি প্রজেক্টে চলে যাব রান আজে যাব সরি রান আজে যাব স্প্রিং বুট অ্যাপ সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে নো আর্গুমেন্ট কনস্ট্রাক্টর কল হয়েছে যেহেতু এটা আমরা নো আর্গুমেন্ট কনস্ট্রাক্টর দিয়ে ক্রিয়েট করে দেন আমরা সেটার ইঞ্জেকশন করতেছি সো এখানে অবশ্যই নো আর্গুমেন্ট কনস্ট্রাক্টর কল হবে সিমিলারলি সবার আগে দেখো কম্পিউটার ক্লাস একটা কল হচ্ছে 
ঠিক আছে যদিও সবার উপর আছে আমার কোডার ক্লাস কেন কল হচ্ছে বিকজ কোডার ক্লাসের একটা বিন ক্রিয়েট করতে হলে তার আগে কম্পিউটার ক্লাসের একটা বিন থাকা লাগবে তাই সে আগে কম্পিউটার ক্লাসের বিন ক্রিয়েট করতেছে দেন সে কোডার ক্লাসের বিনটা ক্রিয়েট করতেছে অ্যান্ড আমার কোড অনুযায়ী আমি তার নাম পাচ্ছি তার কম্পিউটার ব্র্যান্ডও পাচ্ছি দেন দেখো সবার আগে যখন বিন ডেস্ট্রয় হচ্ছে তো সবার আগে সে আমার কোডার ক্লাসের বিন ডেস্ট্রয় করতেছে বিকজ কোডার ক্লাসের বিন ডেস্ট্রয়ের আগে দিয়ে আমি যদি কম্পিউটার ক্লাসের বিন ডেস্ট্রয় করতে চাই তাহলে হবে না বিকজ কোডার ক্লাসে আমার কম্পিউটার ক্লাসের বিনের একটা ডিপেন্ডেন্সি আছে সো যতক্ষণ আমার কোডার ক্লাসটা অ্যাভেলেবল আছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কম্পিউটার ক্লাসের বিনটাকে ডেস্ট্রয় করতে পারবো না সো আমার ফ্রেমওয়ার্ক আগে কোডার ক্লাসটাকে ডেস্ট্রয় করে ফেলতেছে যাতে ডিপেন্ডেন্স ইস্যুটা না থাকে দেন কম্পিউটার ক্লাসটার বিনটাকে সে ডেস্ট্রয় করে ফেলতেছে সো আমরা যদি এই কনফিগারেশনটা এখন একটু চেঞ্জ করি ধরি তার ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে পাইথন মানে আমার ভবিষ্যতে মনে হলো আমি কনফিগারেশনটা চেঞ্জ করে দেব অ্যান্ড তার পিসি ব্র্যান্ড হচ্ছে ইন্টেল দেন আমি এটাকে পুনরায় যদি রান করি সো আমি দেখতে দেখতে পাচ্ছি ইন্টেল ও অ্যাকচুয়ালি তার ল্যাঙ্গুয়েজটা চেঞ্জ করে লাভ হয়নি যেহেতু আমি ল্যাঙ্গুয়েজটা কল করতেছি না আচ্ছা ল্যাঙ্গুয়েজটা আমি কল করি এটা কপি করে নিচে আনলাম গেট নেমের বদলে আমি যাবো গেট ল্যাঙ্গুয়েজ যাতে আমি তার ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখতে পারি সো এই যে আমি তার ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড তার আপডেটেড পিসি ব্র্যান্ডও দেখতে পাচ্ছি সো এইটা ছিল কিভাবে আমরা জাভা বেসড সেটন ইনজেকশন ব্যবহার করে আমাদের ভ্যালুগুলো এবং ডিপেন্ডেন্সিগুলো ইনজেক্ট করতে পারি তো এখানে ছোট্ট আর একটু ক্যাচ আছে যেটা আমি এই ভিডিওতে দেখে দিতে চাই ধরো আমার দুইটা কোডার আছে অ্যান্ড দুইটা কম্পিউটার আছে সো আমি এটাকে কপি করে নিই দেন পেস্ট করলাম তো এটা মেথডটা নাম দিলাম ধরো কোডার টু অ্যান্ড এটার নাম দিলাম ধরো কম্পিউটার তো ধরো কোডার টু এর নাম হচ্ছে মিসেস ইজ সে তার ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড তার পিসি হচ্ছে সে ডেল ব্র্যান্ডের পিসি ব্যবহার করে সো এটা কম টু এটা ওদের কম টু যদি ম্যাটার করে না তাও দিয়ে দিলাম বিকজ বিগিনার দা বিগিনারে খুব তাড়াতাড়ি কনফিউজ হয়ে যায় সো এগুলো চেঞ্জ করে দিই সব ঠিক আছে তো আমি যদি এখন এই জিনিসটাকে রান দেই এ ধরো আমি এখানে কোডার টু এর জন্য এগুলো চাই মানে সেম ইনফো সো সি টু আমি চাই কোডার টু অ্যান্ড সব হবে সি টু সো আমি চেক করে দেখি সব ঠিক আছে নাকি হ্যাঁ আমার একটা কোডার ওয়ান বিন আছে একটা কম্পিউটার ওয়ান বিন আছে একটা কোডার টু বিন আছে একটা কম্পিউটার টু তো এটাকে আমি যদি এখন রান করি দেখো একটা ইরোড দেখাবে সো ইরোডটা আমরা যদি একটু খেয়াল করি সে বলতে হচ্ছে প্যারামিটার জিরো অফ মেথড কোডার ওয়ান সো এটা হচ্ছে কোডার ওয়ান এর একটাই প্যারামিটার আছে সো জিরো নম্বর প্যারামিটারটা সে বলতেছে ইন এই প্যাকেজ রিকোয়ার্স এ সিঙ্গেল বিন বাট টু ওয়ের ফাউন্ড হ্যাঁ সে বলতেছে যে এই আমার কোডার ওয়ান মেথডটা যে প্যারামিটার আছে জিরো নম্বর প্যারামিটার এখানে একটা কম্পিউটার ক্লাসের বিন লাগবে বাট আমি দুইটা বিন পাইতেছি কম্পিউটার ক্লাসের একটা হচ্ছে কম্পিউটার ওয়ান আর একটা হচ্ছে কম্পিউটার টু তাহলে আমি কোনটাকে সেট করব। এই যে সে কম্পিউটার ওয়ান অ্যান্ড কম্পিউটার টু দুইটা বিনই খুঁজে পাইতেছে বাট সে বুঝতেছে না যে কোনটাকে এখানে ডিপেন্ডেন্সি একটা সেট করবে সো আমি যদি এটাকে একটু নিচে নামাই সো সে ইন্টেল কম্পিউটারটাকে ডিপেন্ডেন্সি একটা সেট করবে নাকি ডেল কম্পিউটারটাকে ডিপেন্ডেন্সি একটা সেট করবে বুঝতে পারতেছে না তো এটার থেকে আমরা কিভাবে উৎসাহিত পারি তো এটাকে আমরা স্প্রিং ফ্রেমওয়ার্কে একটু হেল্প করে দিতে পারি তাকে বলতে পারি যে তুমি কম্পিউটার ওয়ানকে এখানে ইনজেক্ট করো অ্যান্ড কম্পিউটার টু কে এখানে ইনজেক্ট করো তো এটা আমার ফ্রেমওয়ার্কে বুঝে দেওয়ার একটা ওয়ে হচ্ছে একটা অ্যানোটেশন আছে কোয়ালিফায়ার অ্যানোটেশন তো এই কোয়ালিফায়ার অ্যানোটেশনে আমি বিনের নামটা দিয়ে দিতে পারি যেমন ধরি তার লাগবে কম্পিউটার ওয়ান দ্যাটস মিন 
এই বিনটা সো সরি এখানে কম্পিউটার ক্লাসটা কেটে গেছে সো আমি তাকে বলে দিলাম যে তুমি কম্পিউটার ক্লাসে যে বিনটা নিবা সেই বিনটা হচ্ছে কম্পিউটার ওয়ান বিন মানে আমি তাকে স্পেসিফিকলি বলে দিচ্ছি কম্পিউটার ওয়ান নিতে কম্পিউটার টু টু নিতে না তো সেম কাজটা আমার এটার জন্য করতে হবে মুক্তবা এ যখন একটা কম্পিউটার ক্লাসে বিন খুঁজবে সে দেখবে আমার কাছে দুইটা বিন আছে তাই আমি এর জন্য ওই সেম অ্যানোটেশনটা দিয়ে দিলাম কোয়ালিফায়ার এ লোড করবে ধরো কম্পিউটার টু সো আমি যদি এখন রান করি অ্যান্ড উপরে নিয়ে আসি তো দেখবো আমার কোডার ওয়ান এর পিসিটা হচ্ছে ইন্টেল অ্যান্ড কোডার টুর পিসিটা হচ্ছে ডেল অ্যান্ড বাকি সব একই সো আমরা শিখে গেলাম কোয়ালিফায়ার অ্যানোটেশনটাও যখন আমরা একই ক্লাসের একাধিক বিন থাকবে তখন কোন বিনটা আমি পিক করতে চাচ্ছি ডিপেন্ডেন্সি আকারে সেটাকে স্পেসিফিকলি বলে দেওয়ার জন্য কোয়ালিফায়ারটা একটা ইউজ করা হয় সো এই সমস্যাটা আমাদের এক্সেমেল বেস কনফিগারেশন ছিল না এটা আমাদের যাওয়া বেস কনফিগারেশন হয়ে যায় এক্সেমেল বেস কনফিগারেশন না থাকার একটা রিজন হচ্ছে আমি যদি এক্সেমেল বেস কনফিগারেশন লোড করি তো আমি এখানে আইডি দিয়ে অ্যাকচুয়ালি স্পেসিফিকলি বলেই দিতেছি তুমি কম্পিউটার ওয়ানকে ডিপেন্ডেন্সি আকারে লোড করো যেটা আমি এখানে অ্যাকচুয়ালি বলি না বলছিলাম শুধু কম্পিউটার ক্লাসের একটা অবজেক্ট নিয়ে নাও তাই আমার কোয়ালিফায়ার ট্যাগটা লাগতেছে বা অ্যানোটেশনটা লাগতেছে যখন আমার একাধিক বিন হয়ে যাচ্ছে সেম ক্লাসে তো এই ছিল জাভা বেসড সেটার ইঞ্জেকশন নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখবো জাভা বেসড কনস্ট্রাক্টর ইঞ্জেকশন তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে